வணக்கம் இன்றைய வகுப்பு அணிகளுடைய அடுத்த பிரிவு அதனால் இது அணிகளுடைய முதல் ரெண்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஓமையும் உருவமும் பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பின்வரு நிலை அணிகள் என்ற ஒரு பிரிவும் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி என்று சொல்லப்படுகின்ற அணியும் இந்த இரண்டு புக்குறுகள் இதில் பார்க்கலாம் இந்த பகுதியும் உங்களுக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடத்திட்ட பகுதியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பின்வரு நிலை அணிக்கு போகலாம் பின்வரும் இளையணிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு செய்யுள் அல்லது ஒரு பாட்டில் முன்னர் வந்த சொல்லோ பொருளோ முதலில் இடம்பெற்ற ஒரு வார்த்தை அல்லது அந்த வார்த்தைக்கான பொருள் மீண்டும் பல இடத்தும் அதே செய்யுளுக்குள்ள வேறு ரெண்டு மூணு இடங்களில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பின்வரும் நிலை பின் தொடர்ந்து வரக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் இந்த முதல் சொல்லை தொடர்ந்து இரண்டாவது சொல்லும் மூணாவது சொல்லும் ஒரே மாதிரி ஒரே வார்த்தை மீண்டும் மீண்டும் வரலாம் இல்லை ஒரு வார்த்தையுடைய பொருள் மீண்டும் மீண்டும் வரலாம் இவ்வாறு இரண்டு வகையிலையும் அமைவது பின்வரும் நிலை அணி என்று சொல்லும் இது வந்து மூன்று வகையாக இடம்பெறும் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப முதல் வகை என்ன மீண்டும் வருகின்ற சொற்கள் மீண்டும் மீண்டும் வந்துச்சுன்னா அது பின்வரும் நிலை அணி பாட்டுக்குள்ள வந்த சொல்லி திருப்பி வருதல் அப்படின்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சொல் மட்டும் இல்ல பொருளும் சேர்த்து வரலாம் இதுதான் பின்வரும் நிலையே நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் மிக எளிமையான அணிதான் இது ஆக முன் வந்த சொல் தான் மீண்டும் பல இடத்தும் வந்து வேறு பொருள் உணர்த்து வந்து சொல் பின்வரும் நிலை அணி அப்போ ஒரு வார்த்தை மீண்டும் அதே பாட்டுக்குள்ள ரெண்டாவதுலேயோ மூணாவதுலேயோ வரலாம் ஆனால் முதல்ல வரும்போது ஒரு பொருள் தரும் ஒரு மீன் தரும் இரண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை வரும்போது வேறு வேறு பொருள் தரும் ஆக சொல் மட்டும் ஒரே வார்த்தையாக ஒரே சொல் மீண்டு வரலாம் ஆனால் அதை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பொருள் தந்துச்சுன்னா அது சொல் பின்வரும் நிலை சொல் மட்டுமே பின்வந்த நிலை அணின்னு அர்த்தம் இப்போ சான்று பார்த்தா இன்னும் எளிமையாக புரியும் இப்போ வந்து துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை இப்போ இந்த குரலை வந்து அதிகமாக நம்ம திரை மொழியில் கூட நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் திரைப்படங்களில் கூட இது வந்து மீண்டும் மீண்டும் துப்பு துப்புன்னு வருது அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு இருக்கும் ஆக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் துப்பார் என்பது துப்பு என்ற சொல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பொருள் தரக்கூடியது இதை நம்மளுக்கே தெரியுது துப்பு என்ற சொல்லு மீண்டு நிறைய வந்திருக்கு எனவே சொல் ஆனது துப்பு என்ற சொல் மீண்டு வந்திருக்கிறது அப்போ வெவ்வேறு பொருள் தருகிறது அப்போ முதல் இடத்துல துப்பார்க்கு அப்படின்னா உண்பவருக்கு அப்படின்ற பொருள் துப்பு என்றால் நல்ல நன்மையானது அடுத்தது துப்புன்பது உணவு என்ற பொருள் என்பதாக மூன்று வித பொருள்களில் துப்பு என்ற சொல் இடம்பெறுவதனால சொல்லே மீண்டும் மீண்டும் வந்ததுனால இது சொல் மட்டுமே மீண்டு வந்த பின்வரும் நிலை அணி அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல பொருளுக்கு என்ன சான்று கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பொருள் பின்வரும் நிலை நம்மளுக்கு இது வா தலைப்பிலே பொருள் இருக்கு செய்யுளில் முன் வந்த பொருளை பின்னர் பல இடங்களில் வந்தால் அது பொருள் பின்வரும் நிலை அணி இது இதோட ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியாது ஆக வார்த்தைக்குள் எப்படி சொல் வந்து மீண்டு வந்தால் அது சொல் பின்வரும் நிலையோ பொருள் மீண்டு வந்துச்சுன்னா இப்போ பொருள் பின்வரும் நிலை அணி அப்போ பொருளுக்கு என்ன பின்வரும் நிலைக்கான அணிக்கான சான்று கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம பார்த்தா தான் இந்த தலைப்பு இன்னும் எளிமையாக புரியும் இப்போ அகழ்ந்தன தோன்றி அலர்ந்தன காயா நெகிழ்ந்தன நேர்முகை முல்லை முகிழ்ந்து இதழ் விண்டன கொன்றை விரிந்த கருவிளை கொண்டன காண்கள் குலை இது வந்து ஒரு செய்யும் இதில் அவிழ்ந்தன அலர்ந்தன நெகிழ்ந்தன விரிந்தன விண்டன கொண்டன ஆகிய சொற்கள் பல்வேறு சொற்கள் இருக்கு ஆனால் அது எல்லாம் சேர்த்து மலர்ந்தன என்ற ஒரு பொருள் தான் தந்திருக்கு விரிஞ்சிருச்சு பூக்கள் விரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுது அவ்வளோதான் எது தோன்றிய வந்து விரிந்து விட்டது காயா விரிந்து விட்டது முல்லை விழிந்து விரிந்து விட்டது கொன்றை பூ விரிஞ்சிச்சு கருவிளை பூ விரிஞ்சிச்சு காந்தல் பூ விரிஞ்சிச்சு எல்லாமே மலர்ந்து விட்டதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன சொல்லுது வார்த்தைகளை மட்டும் மாற்றிருக்காங்க அவிழ்ந்தன அலர்ந்தன எல்லாத்துக்கும் பொருள் என்னது மலர்ந்தன பூக்கள் மலர்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் பூக்கள் மலர்ந்தன ஒரு வார்த்தையில் சொன்னால் புரியும் ஆனால் வார்த்தையை அந்த பொருளுக்கு ஏற்ப அந்த சொற்களை மாற்றி மாற்றி போடுவோம் அது பொருள் பெண்வர நிலையமையாக வரும் இப்போ அடுத்த ஒரு இன்னொரு சான்று கொடுக்குறாங்க கேடில் வெளிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றை அவை இதில் வந்து செல்வம் மாடு ஆகிய இரண்டு சொற்களுமே செல்வத்தை தான் குறிக்கிறது இங்கே மாடுன்ற பொ வார்த்தையை போட்டாலும் செல்வந்தான் செல்வன்ற வார்த்தையை போட்டாலும் செல்வந்தான் செல்வம் என்பது பொருள் செல்வம் ஆக இது கல்வி ஒருவருக்கு மட்டுமே சிறந்த செல்வமாக இருக்க முடியும் என்ற பொருளை தரக்கூடிய இந்த குரல் என்ன இடம் இருக்குதுன்னா செல்வம் என்ற போ சொல்லையும் மாடி என்ற சொல்லையும் இடம் இருக்குது இது ரெண்டுமே எதை தருகிறது செல்வம் என்ற ஒரே ஒரு பொருளை தரக்கூடிய இரண்டு சொற்கள் அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சொற்கள் வேறு வேறாக இருந்தாலும் பொருள் மட்டும் ஒரே பொருள்
சொல் பொருள் திண்ணது அப்ப இத்தலைப்பே தெரிஞ்சிருக்கு சொல்லும் தொடர்ந்து வரும் பொருளும் தொடர்ந்து வரும் ஆக முதல்ல சொன்னது வெறும் வார்த்தை மட்டும் மீண்டும் வந்து திருப்பி திருப்பி வந்துச்சுன்னா அது சொல் பின்வருங்களே பொருள் மட்டும் மீண்டும் மீண்டும் வந்துச்சுன்னா அது பொருள் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தால் அது மூணாவது வகை அதுதான் இது சொல்லும் பொருளும் பின்னர் பல இடங்களில் வந்தால் அது சொல் பொருள் பின்வரும் நிலையம் சான்று பார்த்தா எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோருக்கு பொய்யா விளக்கே விளக்கு என்பது ஈஸியான ஒரு ஒரு எளிமையான சொல் தான் இதில் வந்து விளக்கு என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்திருக்கு ஆக விளக்கு என்ற சொல் ஒரே பொருளில் பல முறை வந்திருக்கிறதுனால இது சொல் பொருள் அங்கெல்லாம் பல வார்த்தைகள் ஒரு பொருளும் ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருளும் ஒரு சொல்லுக்கு பல பல வார்த்தைகள் வரும் ஆக ரெண்டு விதமாக உங்களுக்கு சான்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு இங்கே என்ன சொல்ல போகிறாங்க விளக்கு என்ற ஒரே ஒரு சொல் அதே பொருள் விளக்கு தான் விளக்கு தான் என்ற ஒரே பொருளை ஒரே சொல் திருப்பி திருப்பி சொல்லப்பட்டால் அது சொல்லும் பொருளும் மீண்டு வந்த சொல் பொருள் பின்வரும் நிலை ஆக எளிமையாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தலைப்புக்கு பொருள் அதிலே இருக்கும் புரிஞ்சுற மாதிரி சான்றை மட்டும் கரெக்டாக இந்த தப்பு இல்லாமல் எழுதிட்டோம்னா இந்த அணியை வந்து எளிமையாக எழுதிடலாம் அணி வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி வஞ்ச புகழ்ச்சினா இல்லையே அப்படியே சொல்லி சொல்லி இப்போ எல்லாருக்கும் எளிமையாக அந்த தலைப்புக்கான பொருள் ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அப்படின்னா புகழ்வது போல பழித்த அல்லது பழிப்பது போல புகழ்வு ஆக ஒருத்தர் நேரடியாக நீ ரொம்ப மோசமான ஆயிடா அப்படின்னு திட்டிடலாம் இல்லையா நீ ஒரு ஒன்றும் படிக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லி நேரடியாக ஒரு முறை திட்டுவது என்பது வெளிப்படையாக புரியக்கூடிய விஷயம் ஆனால் அந்த மாதிரி திட்டுனா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் அரை வரையும் படிக்கிறதும் படிக்காமல் போயிடலாம் இல்லை ஒருத்தன்ட்ட வேலை வாங்கணும்னு சொன்னால் நீ எந்த வேலை செய்கிறது கிளாய்க்கே இல்லைன்னு சொன்னால் அவன் மொத்தமும் செய்யாமல் போயிடுவான் அப்போ நீ என்னை கொஞ்சம் செய்கிற இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி மறைமுகமாக அவனை வேலை வாங்குவோம் இல்லையா அப்படி சொல்லும்போது ஒருவரை திட்டுவது போல் திட்டுற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் புகழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அவரை சில நேரத்தில் புகழ்ற மாதிரி சொல்லி அவனை ரொம்ப கீழே வாடுறது ஆக அந்த மாதிரி இரண்டு விதமாக சொன்னாலும் அது பேர் வஞ்ச போழ்ச்சியின் சொல்கிறது சான்று பார்த்தா புரியும் தேவர் அணையர் கையவர் அவரும் தான் மேவனை செய்து ஒழுகலான் அப்படின்னா கயவர்கள் தீயவர்கள் அர்த்தம் தேவர்களுக்கு ஒப்பானவர்கள் யார் கெட்ட வேணையும் தேவர் மாதிரி இருக்க முடியும் என்று கயவர்களையும் தேவர்களையும் ஒன்றா சொல்கிற அளவுக்கு அவள் புகழ்ச்சியாக சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப பாராட்டுற மாதிரி சொல்லிட்டா கூட கயவர்கள் எழுந்த நீ செயல்களை செய்வார்கள் மேவனை செய்து அவங்க உங்களுக்கு அவரும் தான் மேவனை என்றைக்குமே தான் என்ன வேலை செய்கிறோமோ அந்த வேலையை தான் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க என்ற சொல் பொருளை குறிப்பால் உணர்த்துவதனால புகழ்வது போல பழித்தலாகிய அணியில் இது அமைந்தது புரிஞ்சிச்சு அவனுக்கு புகழ்ற மாதிரி அவன் ரொம்ப தேவர் மாதிரி ஆள் பெரிய ஆள் பா அவன் தேவர்களுக்கு நிகரான ஆளவே அப்படின்னு சொன்னால் அது தேவர்கள் நிகரான ஆளும் புகழ்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வேலையெல்லாம் அவன் செய்கிற என்றைக்கும் கெட்ட புத்தியில் தான் என்றைக்கும் வெளியில் வரமாட்டான் அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்கும் ஆக புகழ்வது போல பழித்தலாகிய வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியில் இந்த சான்று இடம்பெறுகிறது இதே போல இன்னொரு சான்று பழிப்பது போல புகழ்வது அப்ப திட்டுறது மாதிரி சொல்றது ஆனா புகழ்ச்சியா சொல்றது ரொம்ப புகழ்ந்து சொல்றது பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி ஒருவர் புகழ்வர் சென்னா புலவர் பாரி ஒருவனும் அல்லன் மாறியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புறப்பதுவே அப்ப இரண்டு செய்தியில இருக்கு பாரி பாரி என்று பல ஏத்தினா என்னைக்குமே பாரி பாரி தான் எப்ப பார்த்தாலும் பாரி என்ற வள்ளலுடைய பெருமையை சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அவன் மட்டும்தான் பெரிய வள்ளலாக்கும் என்றைக்குமே கை மாறி எதுவுமே திருப்பி கொடுக்காமல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வள்ளல் நம்மகிட்ட இருக்கார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் மழை என்று சொல்லி பாரி மட்டும் வள்ளல் தன்மை கிடையாது பா நம்மகிட்ட மழையும் கூட வள்ளல் தன்மை உடையது தான் என்று பாரியை இகழ்வது போல சொல்லி புகழ்வதுக்காக சொல்ல ஆக என்றைக்கும் மழை மாறி கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் தன்மை உடையவன் தான் பாரி என்ற செய்தி தான் இதில் இடம்பெறுகிறது ஆக அவரை வந்து இகழ்வது போல அவரை உயர்த்தி சொல்லுகின்ற பகுதியினால இது வஞ்ச புழ்ச்சி அணியாக இருக்கு பொருள் கீழே கொடுத்துருக்கு புலவர் பலரும் பாரி ஒருவனையும் போல்கிறார் பாரி ஒருவன் மட்டுமா கைமாறு கருதாமல் கொடுக்கின்றான் மாறியும் தான் கைமாறு கருதாமல் கொடுத்து இவ்வுலகத்தை புறக்கிறது புறக்கிறது சின்னற அல்ல என்று இடைநரகரம் போட்டோம்னா காக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இந்த உலகத்தை காக்கக்கூடியது மழையும் தான் என்று பாரி இகழ்வது போல சொன்னா கூட பாரிக்கு நிகராக கொடுப்பவர் இல்லை இந்த உலகத்துல பாரி மாதிரி இந்த பாரி மாதிரின்னு சொல்கிறோம்ல பாரி என்ற வள்ளல் மாதிரி அப்படின்னா பாரி வள் என்ற வள்ளலுக்கு நிகர் அவருக்கு ஒப்பானவர்கள் அவரை மாதிரி கொடுக்கக்கூடியவங்க இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை என்ற உயர்ந்த செய்தியை மழையோடு சேர்த்து சொல்லப்படும் போது அவரை பழிப்பது போல புகழ்வதாக அமைவதனால இது ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியில் இடம்பெறது ஆக அணியினுடைய இரண்டு பிரிவுகள் முடிஞ்சிருச்சு